வெல்கம் டு நிமிஸ் சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிமிஸ் சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தெலுங்கானா சிக்கன் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை நான் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தனியா ஒரு பத்து வரமிளகாய் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தேங்காய் மஞ்சள் பொடி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் இது மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் பேன் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு இதில் நம்ம தனியா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கூட கொஞ்சம் சீரகம் மிளகு அப்புறம் வரமிளகாய் ஒரு பத்து வரமிளகாயும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு காரம் மிளகாவும் மிளகும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வாசனை வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து திருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த தேங்காவோட இந்த மாய்ஸ்ட் கண்டென்ட் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதோட வந்து ட்ரை ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காவோட நல்ல ஸ்மெல் வரும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த அளவுக்கு நல்லா இது மாதிரி தான் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் அதே பேனில் நான் ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன் இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கிறேன் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வெங்காயம் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் இதில் அப்போ தான் இந்த சிக்கன் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் நல்லா வதக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் சிக்கன் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் அந்த தண்ணியெல்லாம் வரும் சிக்கனில் அது அது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம இது மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் சிக்கனில் இந்த ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ட்ரையாகவும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரைஸ்க்கும் தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இது கூட நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த டைம் கேப்பில் இந்த மசாலாவை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி ஊற்றாமல் ட்ரையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சிக்கன் வதங்கிட்டுருக்கு நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த அரைச்ச மசாலா பொடி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவோ குறைச்சோ நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜிக்கு வந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த மசாலா எல்லாமே இந்த சிக்கனில் கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா ம மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இல்லை ஒரு லிட்டு போட்டு ஒரு உப்பு போடல ஞாபகமாக நான் சார் மறந்துட்டேன் சாரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சிக்கன் நல்லா வெந்துருக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு க திக்கான கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்குது உங்களுக்கு இப்படியே தேவைன்னா நீங்கள் இப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்க போகிறேன் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இதை வந்து நல்லா தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கரம் மசாலா பொடி இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் உங்கள் வீட்டில் என்ன பொடி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை கூட போட்டுக்கலாம் இந்த ஹோம்மேட் கரம் மசாலா ஸோ கரம் மசாலா போட்டுட்டு லிட்டு போட்டு ஒரு அகெயின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வைக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக வற்றி நல்லா வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸோட போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆக விட்டால் நல்லா திக்காகிடும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நான் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் இது ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம